നമസ്കാരം എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജൂഡ് ആന്റണി ചിത്രമായ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വേദിയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും രംഗത്തെത്തി കുവി എന്ന പെണ്ണായ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന നജസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി നജസിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീജിത് പൊയിൽക്കാവ് തെരുവുനായക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇഷ്ടചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കായി വോട്ടെടുപ്പ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നടി ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര ബോളിവുഡ് ചിത്രം പത്താനിലെ ഗാനത്തിൽ ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് മേക്ക് ഓവറിൽ ഞെട്ടിച്ച് നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി ഹദി എന്ന സിനിമയുടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ടാണ് താരം വേഷമിടുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വേദിയിൽ വെച്ച് മമ്മൂട്ടി ജൂഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവരിക്കുകയാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച് ജൂൻ്റെ ജൂഡ് ആന്റണി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ലോഞ്ച് വേദിയിൽ വെച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി ജൂഡ് ആന്റണിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ജൂഡിന് മുടി കുറവാണെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് ഈ പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അത്തരം ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി ജൂഡ് ആന്റണി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞത് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആയി തോന്നിയില്ലെന്നും താൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ വളച്ചൊഴിക്കരുതെന്നും ജൂഡ് എഫ് ബിയിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടിയും എഫ് ബി പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ ജൂഡ് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചത് ജൂഡ് ആന്റണിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആവേശത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ചിലരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മേലിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നുവെന്നുമാണ് മമ്മൂട്ടി എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചത് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് ഒരു പെണ്ണായ നായികയാകുന്ന ചിത്രമാണ് നജസ് ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി കുവി എന്ന പെണ്ണായാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം വരി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ ശ്രീജിത് പൊയിൽക്കാവാണ് നജസിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് തെരുവുനായക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നജസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഡോക്ടർ മനോജ് ഗോവിന്ദൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒൻപതാമത് ചലച്ചിത്രമായ നജസിന്റെ ആദ്യ ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു അശുദ്ധ കഥ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് നജസിന്റെ പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തത് പെണ്ണായായ കുവിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായക കുവിയെ കൂടാതെ മറ്റു താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ വരി ദ സെന്റൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ശ്രീജിത് പോയിൽക്കാവ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് നജസ് മലബാറിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തെരുവ് നായക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നജസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിയോടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്ന നജസ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോ റൈറ്റർ റഫീഖ് മംഗലശ്ശേരിയാണ് വിപിൻ ചന്ദ്രനാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് റിതിൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണിയുടെ ഗാനരചനയ്ക്ക് സുനിൽ കുമാർ പി ആണ് സംഗീതം നൽകുന്നത് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ബാപ്പു വള്ളിപ്പറമ്പ് കലാ സംവിധാനം വിനീഷ് കണ്ണൻ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അരവിന്ദ് കെ ആർ മേക്കപ്പ് ഷിജി താനൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പ്രസൂൺ പൊറ്റമ്മൽ സ്റ്റിൽസ് രാഹുൽ ലൂമിയർ പി ആർ ഒ എ എസ് ദിനേശ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇഷ്ടചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കായി വോട്ടെടുപ്പ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്
ടഗ് ഓഫ് വാർ ഉദാമ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം മേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മാനിക്കും എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് നടി ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്രം മിശ്ര വോളിവുഡ് ചിത്രം പത്താനിലെ ഗാനത്തിൽ ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് ഗാനത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനാനുമതി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാറൂഖ് ഖാൻ നായകനാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പതാൻ ചിത്രത്തിലെ വേഷ്ടാം രംഗ് എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയുടെ പ്രസ്താവന ഗാനത്തിൽ ദീപികയുടെ വസ്ത്രധാരണ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചത് മലിനമായ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങളും വസ്ത്രധാരണയും തിരുത്താത്ത പക്ഷം ഈ ചിത്രം മധ്യപ്രദേശിൽ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ചോദ്യമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായ പതാൻ ജാനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് യാഷ്രാജ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ആദിത്യ ചോപ്രയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഷാറൂഖ് ഖാൻ ദീപിക പദുക്കോൺ ജോൺ എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് യു ടോക്ക് മേക്ക് ഓവറിൽ ഞെട്ടിച്ച് നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖ് തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഹദ്ദിയുടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചിത്രത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ടാണ് താരം വേഷമിടുന്നത് നീളമുള്ള കുർത്തയും നീളമുള്ള മുടിയുടെ വിഗ്ഗും അണിഞ്ഞാണ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത് നവാഗതനായ അക്ഷത് അജയ് ശർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹദി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് നവാസുദ്ദിന്റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള മേക്ക് ഓവർ ഉള്ളത് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വേഷപകർച്ചയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നവാസുദ്ദീൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലുക്കിലാണ് നവാസുദ്ദീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് നവാസുദ്ദീൻ ആണെന്ന് പോലും ആരാധകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു മേക്ക് ഓവർ റിവെഞ്ച് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് ഹദ്ദി പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും നവാസുദ്ദീൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നോളം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത് പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുക ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം പരിധികളെ ലംഘിക്കാൻ ഇതെന്നെ സഹായിക്കും എന്നും നവാസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു എന്റർടൈൻമെന്റ് യൂട്യൂബ് പൃഥ്വിരാജ് നായകനായി ഷാജി കൈല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാപ്പയുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു മമ്മൂട്ടി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ സിനിമയിലെ ജിനു ജോസഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ബ്രദർ സുരേഷ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ജിനു ജോസഫ് ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിനു ജോസഫും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ആർ ഡി ഇലുമിനേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് ഉദയ കൃഷ്ണയാണ് ഒരു പോലീസ് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിൽ സ്നേഹയും അമല പോളും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുമാണ് നായകമാരായി എത്തുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് 
തുണിവ് എന്ന തമിഴ് സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അജിത് നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം തുണിവ് മലയാളത്തിലും റിലീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തമിഴിലെയും മലയാളത്തിലെയും അജിത് ആരാധകർ ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് അജിത് ആരാധകർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുതുവത്സര സമ്മാനമായിരിക്കും ഈ സിനിമ അജിത് നായകനാകുന്ന തുനിവ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും എച്ച് വിനോദാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നീരവ് ഷായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം കേരളത്തിലും ചിത്രത്തിന് വ്യാപകമായ റിലീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഗോകുലം മൂവീസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊങ്കൽ റിലീസ് ആയാവും ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്രീനുകളിലായിട്ടാണ് അജിത് ചിത്രം കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനോടകം തന്നെ മഞ്ജു വാര്യരും അജിത്തും ഒരുമിച്ചുള്ള നൃത്തരംഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഗാനം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സമുദ്രകനി മഞ്ജു വാര്യർ അമീർ പാവനി റെഡ്ഡി സിബി ഭുവന തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു താരങ്ങൾ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ റെഡ് ജെയിൻ മൂവീസ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമയുടെ വിതരണം നടത്തുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യുടോക്ക് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സിനിമകൾ ചെയ്ത മുൻനിര നായകന്മാരിൽ ഒരാളായി ഇടം പിടിച്ച തമിഴ് നടനാണ് വിജയ് സേതുപതി കമൽഹാസൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ വിക്രം എന്ന ചിത്രമാണ് സേതുപതിയുടെ ഈ വർഷത്തെ വിജയ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിജയ് സേതുപതി പങ്കുവച്ച സ്വന്തം ചിത്രമാണ് ിൽ മിറർ സെൽഫി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിജയ് സേതുപതി സിനിമാ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചിത്രങ്ങളല്ലാതെ താരം തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപൂർവമാണ് അപ്പോഴാണ് മാസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ശരീരഭാരം കുറച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേക്ക് ഓവറിലാണ് ഫോട്ടോയിൽ അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ച് വൈറ്റ് റിംഡ് കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ മേക്ക് ഓവറിൽ പ്രായക്കുറവ് നന്ദി മുഖത്ത് പ്രകടമാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് യുടോക്ക് ഇന്ദ്രൻസിന്റെ വാമനൻ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇന്ദ്രൻസ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം വാമനൻ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു അത്യന്തം ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് ഇന്ദ്രൻസിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എ ബി ബിനിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് വാമനൻ വാമനൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഒരു റിസോർട്ട് മാനേജറാണ് വാമനൻ താൻ പുതുതായി വാങ്ങിയ വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബവുമായി താമസം മാറിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണയ്ക്കാണ് കഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അരുൺ ശിവൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ സീമാജി നായർ നിർമ്മൽ പാലാരി അരുൺ ബാബു ജെറി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിക്കുന്നു മൂവി ഗാൻസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് യൂട്യൂബ് ജോജു ജോർജ് സുരാജ് വെഞ്ഞാർമോട് അലൻസിയർ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് നാരായണിന്റെ മൂന്നാൺമാക്കൾ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി നവാഗതനായ ശരത് വേണുഗോപാൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രം ജമനി പുഷ്കൻ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറിൽ ജമനി പുഷ്കൻ ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ജോജു ജോർജ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂൺ അലൻ സിയർ പോപ്സ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന നാരായണിന്റെ ആൺമക്കൾ എന്ന സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഫാമിലി കോമഡി എന്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് രാഹുൽ രാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് യൂട്യൂബ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ഷൈൻടോൺ ചാക്കുക്കെതിരെ നടത്തിയ വിമർശനത്തിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകൻ വി കെ പ്രകാശ് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ അടുത്ത സിനിമയായ ലൈവിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും വി കെ പ്രകാശ് പറയുന്നു ഷൈൻടോൺ ചാക്കോയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി വി കെ പ്രകാശ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ലൈവ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ഷൈൻടോൺ ചാക്കോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിമർശിച്ച് രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സംവിധായകൻ വി കെ പ്രകാശ് തന്റെ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തുകയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭംഗിയായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടനാണ് ഷൈൻടോൺ ചാക്കോ എന്നും ഇത്തരം അസത്യ പ്രചരണങ്ങൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും വി കെ
കിം കി ഡുക്കിനെ വിട്ടൊരു കളി മലയാളിക്കില്ല അവസാന സിനിമ കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ല ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം ക്യൂ നിന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ കിമ്മിന്റെ അവസാന ചിത്രമായ കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് കണ്ടത് ക്യൂ നിന്ന് സീറ്റ് കിട്ടാതെ മടങ്ങിയവർ നിരവധിയാണ് സ്വപ്നം പ്രകൃതി രതി കീഴ്പ്പെടുത്തലുകൾ അതിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കിം ഫോർമുലകളും അവസാന ചിത്രത്തിൽ ഒന്നു ചേർന്നിരുന്നു ഇരുപതാം വയസ്സിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന കിമ്മിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെയും യുവതിയുടെയും ശ്രമങ്ങളും അതിലെ സംഘർഷവുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അതിമനോഹരമായ ഒരു കൊറിയൻ താഴ്വരയാണ് പതിവ് രീതിയിലും കിം പശ്ചാത്തലം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് അണുബാധ രോഗമായി മരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് കോൾ ഓഫ് ഗോഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കവിത പോലെ സുന്ദരമായ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും സംവിധായകനായ കിം കി ദുഖ് തന്നെയാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെനീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റേഴ്സ് യു ടോക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ബേലാത്താർ എമർ കുസ്തിരിക്ക തുടങ്ങിയ അതിപ്രഗത്ഭരുടെ സിനിമകൾ സമ്പന്നമാണ് ഇവർക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരെ ജ്ഞാനസ്ഥാനം ചെയ്യിക്കുകയാണ് അലി ഹാൻഡ്രോയുടെ സിനിമകൾ സിനിമകൾ പഴയതാണ് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും അലി ഹാൻഡ്രോയുടെ സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ മേളയിലാണ് കിം കി ദുഖിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കൾട്ടായി തന്നെ ഡെലിഗേറ്റുകളിൽ പലരും ഈ ചിലിയൻ സംവിധായകനെ കാണുന്നു തിരസ്കൃതരും വേഷികളും മദ്യശാലകളും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനവും നുരയുന്ന സിനിമകളാണ് അലിഹാൻഡ്രോയുടേത് അവസാനിക്കാത്ത സിനിമാ കവിത അഥവാ എൻലെസ് പോയിട്രിയിലായിരുന്നു തുടക്കം സംവിധായകന്റെ ചെറുപ്പകാലം പുനഃസൃഷ്ടിച്ച സിനിമയാണ് അവസാനിക്കാത്ത കവിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അൻപതുകളിലെ സാന്റിയാഗോ ആണ് പശ്ചാത്തലം കവിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജെറോഡോസ്കി അധികമാരും ജീവിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത വഴികളിലൂടെയുള്ള അയാളുടെ യാത്രകൾ ഭ്രാന്തവും പ്രണയാർദ്രവുമായ അരാജക ജീവിതം സത്യസന്ധമായ കാവ്യാത്മക പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹൃദയം ഉലച്ചാണ് അവസാനിക്കാത്ത കവിത കടന്നുപോയത് ആഴമുള്ളതും നിറപ്പകിട്ടാർന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അലിഹാൻഡ്രോയുടെ പ്രത്യേകത തുടർന്ന് വന്ന ഡാൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റിയിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ സാഹസികതകളെ സംവിധായകൻ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കവികളും മറ്റും സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഹോളി മൗണ്ടൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും ചിലിയിലെ പരമ്പരാഗത ഫ്യൂഡൽ ചിന്തകളെയും ഫാസിസ്റ്റ് വീക്ഷണങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അഞ്ച് സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് ഋതീഷ് ദേശ്മുഖ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ദേവിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത് ജനീലിയാണ് ഋതീഷ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നായക കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറാഠി ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത് താരജോഡികളായ റിതേഷ് ജനീലിയ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേവ് എന്ന ചിത്രം എത്തുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുംബൈ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ജനീലിയ ഡിക്രൂസയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം അജയ് അതിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയാശങ്കർ അശോക് ഷറഫ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തെലുങ്കിൽ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ മച്ചിലി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റീമേക്ക് ആണ് ദേവ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് നാഗചൈതന്യയും സമാന്തയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിലെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു മച്ചിലി നാഗചൈതന്യയും സമാന്തയും വിവാഹശേഷം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു മച്ചിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് യു ടോക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബേസിൽ ജോസഫ് ടോബിനോ നായകനായ അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന സെറ്റിൽ നിന്നാണ് താരം അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ പോയത് പുരസ്കാര വിതരണത്തിന് ശേഷം സെറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ബേസിലിനെ കേക്ക് മുറിച്ച് അനുമോദിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് പുരസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി മത്സരിച്ചത് ടോവിനോ തോമസിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി നവാഗതനായ ജിതിൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ബേസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആറു ഭാഷകളിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായാണ് എത്തുന്നത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗങ്ങളിലായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടോവിനോ ആദ്യമായി മൂന്ന്
രോഹിണി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു കളരിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രത്തിൽ മണിയൻ അജയൻ കുഞ്ഞിക്കേളു എന്നീ മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ടോവിനോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴിൽ കന തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഗാനമൊഴുക്കിയ ദിനു നൈസൻ തോമസ് ആണ് സംഗീത സംവിധായകൻ എന്റർടൈൻമെന്റസ് യൂട്ടോ നടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് യു എ ഇ ഗോൾഡൻ വിസ് ലഭിച്ചു ദുബായിലെ മുൻനിര സർക്കാർ സേവന ദാതാക്കളായ ഇ സി എച്ച് ഒ ഡിജിറ്റൽ ആസ്ഥാനത്ത് സി ഇ ഒ ഇക്ബാൽ മാർക്കോണിയിൽ നിന്നും താരം വിസ പതിച്ച പാസ്പോർട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി മുൻപ് മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞർക്കും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്കും സംവിധായകർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഗോൾഡൻ വിസ നേടിക്കൊടുത്തത് ദുബായിലെ ഇ സി എച്ച് ഡിജിറ്റൽ മുഖേനയായിരുന്നു വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ബിസിനസ്സുകാർക്കുമൊക്കെ യു എ ഇ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ വിസകൾ പത്ത് വർഷത്തെ കാലാവധിയുള്ള ഈ വിസകൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പുതുക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും പ്രമുഖ നടന്മാരടക്കം നിരവധി മലയാളികൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ഗോൾഡൻ വിസ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ യു എ ഇ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഗോൾഡൻ വിസയുടെ പ്രയോജനം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് യു എ ഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക് അവസാനമായി പ്രധാന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജൂഡാനണി ചിത്രമായ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വേദിയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ജൂഡ് ആൻ്റണിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും രംഗത്തെത്തി കുവി എന്ന പെണ്ണായ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന നജസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി നജസിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്രീജിത് പോയിൽക്കാവ് തെരുവായിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇഷ്ടചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കായി വോട്ടെടുപ്പ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നടി ദീപിക പതുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര ബോളിവുഡ് ചിത്രം പത്താനിലെ ഗാനത്തിൽ ദീപിക പതുക്കോണിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത് മേക്ക് ഓവറിൽ ഞെട്ടിച്ച് നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദീഖ് ഹദി എന്ന സിനിമയുടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടാണ് താരം വേഷമിടുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം